Buenas tardes amigos, buenas tardes milenarios. Pues bueno, nuestro club deportivo Tenerife cosechó ayer un empate meritorio en el estadio de los Juegos del Mediterráneo ante unos 7.369 crispados, crispados aficionados de la Unión Deportiva Almería. Un partido que empezó con, con muchas imprecisiones por parte de uno y otro equipo, pero que al final el Tenerife pudo adelantarse por medio de Nano. Eh, el, el, el Almería eh, se le vio muy nervioso, un equipo con muchas necesidades, y el Tenerife pudo haber incluso puesto el 0-2 con un tiro de, de, de Hitor San, que creo que lo grabé, lo pongo en el vídeo que se ve a continuación. Pero no lo metimos y en la segunda parte, eh, fruto de esa necesidad que tiene la Unión Deportiva Almería, porque llevaba tres encuentros seguidos perdidos sin ni siquiera encajar un gol y siendo el equipo más goleado de toda la categoría, bueno, los dos equipos más goleados de toda la categoría, tanto el Tenerife como la Almería, pues eh, eh, salió en la segunda parte a presionar, a, a buscar el balón y fruto de todo eso pues consiguió remontar el partido y ponerse con 2 a 1, pero al final la suerte por fin salió con nosotros y Aurteneche pudo marcar en el minuto 90 el definitivo empate a 2. Empate meritorio, ya te digo, venimos de dos victorias seguidas, la que cosechamos en Huesca, y, no, en Huesca no, perdón, eh, la que conseguimos en Cataluña y la que conseguimos en casa contra el Mirandés. Empate meritorio que lo haríamos mejor si le ganáramos el próximo domingo al, al Real Zaragoza. Y después de todo esto, eh, he visto muchas preguntas que se han hecho por los grupos de, de Facebook, grupos que no quiero nombrar, pero muchos grupos que, que, que hay en Facebook sobre el Club Deportivo Tenerife. Después de este resultado y del juego del equipo, que de, es verdad que no es del todo bueno, pero, pero tampoco es del todo malo. El equipo ayer lo vi, yo creo que ha encontrado la pareja definitiva de centrales, eh, yo creo que no se notó del todo ahí en la, la, la ausencia del Choco, que está con la selección de Honduras, no se notó. Entonces la pregunta que hacen muchos aficionados es, eh, ¿podremos, o sea, ¿este equipo eh, puede aspirar a algo más que la permanencia? Yo creo que sí, yo ya lo dije, creo que tenemos de las mejores plantillas de segunda, aunque Radiomarca, eh, medio a fin a pie, se... se, se pues se, se, se llena el pecho a decir que no, que no, que no tenemos un equipo y una directiva que es de, de segunda B, que ellos mismos nos ponen piedras en el camino, pero yo creo que sí, que tenemos un buen equipo para, para yo no sé si para, para ascender directo, pero por lo menos para estar en los puestos de, de, de liguilla, de liguilla y poder, yo qué sé, por lo menos ilusionar a la afición, de verdad. Yo creo que sí tenemos equipo para eso. Y nada, es simplemente un resumen rápido del partido y sí que me gustaría decir una cosa por el vídeo, o sea, por la polémica que generó el vídeo anterior. Si no les gustan mis vídeos, pues no lo vean. Yo creo que solo los subnormales, así, los subnormales ven vídeos que no les gustan. Yo, por ejemplo, en YouTube hay mil canales, diez, mil millones de canales y yo esos canales que no me gustan no los veo. Pero meterme a un canal del que no me gusta el vídeo... Para venir a criticarlo, yo, yo creo que eso es de poca vida y de, y de muy su normal, de verdad. Y nada, hoy también subiré un vídeo del tag del futbolero que me ha nominado mi amigo y youtuber. Le dejaré el canal aquí por la descripción, Football Unity, que la verdad que es un chicharrero que se lo está currando bastante. Y yo creo que, que va a triunfar en esto de YouTube. Y vendré con un vídeo sobre el tag del futbolero más tarde, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, hasta el siguiente vídeo.